नमस्कार स्वागत है आपका एमपी न्यूज में मैं हूं आपके साथ दिव्या विजय वर्गिया सबसे साफ शहर देश का इंदौर शहर है ऐसे में इंदौर की फिजाओं में जब जहरीली हवा जब घुल गई तो पूरे शहर की जनता में जो है आक्रोश व्याप्त हो गया और ऐसे में हाहाकार मच गया पूरे शहर में आखिर क्या हुआ देर रात की ये घटना है भागीरथपुरा क्षेत्र की ये पूरी घटना है किस तरीके से वहां पर जहरीली गैस या बोले जहरीली हवा में पूरा शहर तब्दील हो गया जानेंगे एमपी न्यूज के संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप ऐसा आखिर क्या हुआ कि सबसे साफ शहर स्वच्छ शहर इंदौर जो है पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है ऐसे में जहरीली हवा में जो है दूषित हो गया पूरा शहर हाँ निश्चित तौर पर दिव्या जी देश के सबसे साफ शहर इंदौर में जब सुबह लोग सोकर उठे तो अचानक उनकी आंखों में जलन होने लगी जलन के साथ ही आंखों से पानी बहने लगा लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें उल्टियों की शिकायत होने लगी अचानक जब माहौल इस तरीका का एक से दो दो से चार चार से आठ इस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ने लगी लोगों को समस्या होने लगी तो ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि ये परेशानी होने लगी लेकिन जब बाद में पता चला कि शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र के इलाके में जो नाला है उसमें किसी ने जहरीला केमिकल फेंक दिया जहरीला केमिकल जैसे ही पानी में घुला उसके बाद दुर्गंध आने लगी और दुर्गंध के बाद ये जहरीली गैस हवाओं में फैल गई उसके बाद लोगों को तमाम तरह की शिकायत होने लगी उनकी आंखों में जलन होने लगी आंखों से आंसू बहने लगा सूजन भी आने लग गई कि, किसी किसी को और उसके बाद में उल्टियों की शिकायत भी होने लगी इस तरीके से पूरे क्षेत्र में न सिर्फ हड़कंप का माहौल मच गया बल्कि पूरे शहर में एक दहशत का माहौल हो गया सुबह के सुबह के समय और इस पूरी घटना के बाद तमाम तरह के प्रशासनिक अधिकारियों में भी एक तरीके का हड़कंप मच गया और जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे वहां पर उन्होंने आनंद फानन में दौरा कर लोगों से मेल मुलाकात की और इस पूरी समस्याओं को पता लगाने में अपनी टीम को जुटा दिया बिल्कुल बिल्कुल तो क्या यहाँ पर कोई जिम्मेदारों ने कौन क्या कदम उठाया है क्योंकि ये बड़ा मामला यहाँ पर देखा जा रहा है एक तरफ तो स्वच्छता अभियान के तहत कई सारे बड़े दावे जो है इंदौर के जिम्मेदार करते हैं इंदौर को एक बार फिर स्वच्छता में नंबर वन बनाने की कवायद लगातार जारी है तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके की वारदात अगर इंदौर शहर में हो रही है तो बड़े सवाल या निशान यहाँ पर खड़े कर रहे हैं तो संदीप जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ जिम्मेदारों ने यहाँ पर कदम उठा हैं और किस तरीके की बात कही है क्योंकि यहां पर लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं हाँ निश्चित तौर पर दिव्या जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पूरी घटना इंदौर शहर के भागीरथपुरा की है जहां पर नाले में देर रात किसी ने एक टैंकर खाली कर दिया केमिकल का लोगों ने हालांकि टैंकर को देखा था लेकिन पिछले समय ऐसा बताया जा रहा है कि नाले में टैंकर जो सेफ्टी टैंक को खाली किया जाता था वहाँ पर तो यही रहवासियों ने समझा कि शायद हो सकता है कि सेफ्टी टैंकर खाली किया जा रहा हो लेकिन वह उसमें जहरीली गैस और यह घटना सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही थी जब नाले में टैंकर फेंका गया है तो इसके दौरान सुबह सुबह इस तरह की समस्या होने लगी जब प्रशासन को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा तो प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले को मामले की जांच के निर्देश दिए गए वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिसने भी यह टैंकर जहरीला गैस का टैंकर जहरीले केमिकल का टैंकर नाले में जिसने भी खाली किया है उस पर कड़ी कार्रवाई कर के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो जो भी लोग पीड़ित हुए हैं वहां पर जो लोग इस जहरीली गैस की चपेट में हैं उनकी आंखों में जिनको समस्या हुई है उनको लिए राहत शिविर का भी राहत शिविर भी लगाया गया है और प्रशासन की तरफ से और उनका चेकअप किया जा रहा है वहीं जो क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन गुप्ता उन्होंने भी घटना को लेकर सी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चौहान से भी उन्होंने सीधी बात की है तो कहीं ना कहीं देश के सबसे साफ शहर में इस तरह की घटना सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का लापरवाही को भी दर्शाई जाती है और कहीं ना कहीं स्वच्छता के तमाम वादों पर भी वादों पर भी सवाल निशान खड़े करती है क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में स्वच्छता के वादे किए जाते हैं स्वच्छता की मिसाल दी जाती है लेकिन ऐसे में देर रात कोई आकर इस तरह का एक जहरीला गैस का टैंकर खाली कर जाता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों पर भी बड़े सवाल निशान खड़े करता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ऐसे में रात्रि 
गश्तों पर भी यहाँ पर सवाल या निशान खड़े होते हैं कि आखिर कैसे कोई टैंकर खाली कर गया और किसी की नजर वहां पर नहीं पड़ी और सुबह जब लोग उठे तो लोगों की आंखों में जलन होने लगी उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ऐसे में लोगों में जहां आक्रोश व्याप्त है तो वही जिम्मेदार अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं पर अगर पहले ही मोर्चा संभाल लिया जाए तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ने की बजाय कम होती दिखाई दे सकती है ऐसे में संदीप ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता में लगातार दो बार नंबर वन का ताज इंदौर शहर ने हासिल किया ऐसे में तीसरी बार उसको नंबर वन बनाने के लिए कवायद तेज हो गई और इस तरीके के अगर मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको क्या कोई अपनी अपनी जो तैयारियां हैं उस पर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जिम्मेदार तो यही कहते हैं कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी चल रही है और इंदौर शहर को पूरी तरीके से कचरा मुक्त किया जा रहा है हर तरीके से तो ऐसे में इस तरीके की अगर घटना सामने आई है तो फिर जिम्मेदारों के काम पर भी सवाल उठ रहा है निश्चित तौर पर दिव्या जी स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर इंदौर शहर ने कमर कस ली है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से पर से चल रही है लेकिन जो हमारा शहर पिछले दो बार नंबर वन का ताज हासिल कर चुका है स्वच्छता में तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बीच ये जो पूरा मामला आया है कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में शहर को लाकर खड़ा करता है क्योंकि देश का सबसे साफ शहर इंदौर है ऐसे में इंदौर में अचानक से जहरीली जहरीला केमिकल कि, किसी नाले में फेंकना और उसके बाद लोगों को समस्याएं होना कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर भी बड़े सवाल खड़े करता है और निगम के निगम के जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े करता है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि पिछले ही दिनों नगर निगम प्रशासन ने कई तरह के स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी किए है और तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं ऐसे में इस बीच ये जो मामला सामना है इसने कहीं ना कहीं पूरा प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा कर दिया है कि अगर हम बात कर रहे हैं सबसे साफ शहर की और वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ होती है तो क्या जिम्मेदार जिम्मेदार इतने उदासीन है कि देर रात में कोई आता है और नाले में टैंकर खाली कर दिया जाता है और उससे कोई पूछताछ भी नहीं होती है कि आखिर क्या हो वहीं इस बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि पिछले दिनों इंदौर शहर में एक बड़ा ड्रग तस्करी का पर्दाफाश हुआ था तो कहीं ना कहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि उस ड्रग्स को यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया उस डेमेज ड्रग्स को यहाँ पर फेंका गया तो कई तरह के अभी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं हालांकि अभी जांच बाकी है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा बिल्कुल बिल्कुल और जांच के लिए जिम्मेदारों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है और ऐसे में लोगों के लिए भी वहां पर कलेक्टर द्वारा उनके राहत के लिए और उनको वहां पर जो है शिविर उनके लिए लगाए गए हैं देखने वाली बात होगी कि लोग यहाँ पर कब तक राहत की सांस लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये पता पड़ पाता है कि आखिर वो टैंकर कौन लेकर आया था और उसके पीछे की मंशा क्या थी संदीप पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है आप देखते रहिए एमपी न्यूज नमस्कार